Ano po yung opinion ninyo? Uh, like para sa demonstration ngayon? First off, uh, th thanks Jen and Feltai for this opportunity. Okay, about this rally today, I believe na meron dapat na malaking pasabog ang mga kalaban ng Pangulo sa araw na to. Yun nga lang sa nakikita natin so far dito nangyayari. At hindi ito mangyayari. Mamaya, papaliwanag ko kung bakit. Una ay balikan natin yung binuon nilang movement against tyranny. From here, we can see that they are selling the idea to the people that President Duterte is another dictator on the rise. That is following the footsteps of the former President Marcos, especially when he declared martial law in Mindanao and even warned that if the situation gets worse, he will not hesitate to impose it nationwide. Prior to this, we know that they've been trying real hard to destroy his name. And they're like testing the waters kung ano talaga ang issue that will cause like a huge blow to his popularity and that will eventually lead to a massive withdrawal of support from his throng of followers and allies. Pero pigo sila sa lahat ng ito. And it even resulted to more and more ugly backlashes against them. Kaya kung meron pa mang natitirang paraan kung paano pabagsakin ang Pangulo after all their failed attempts, that would mean a revisit to our history when a mighty regime has fallen due to an intensified mass protest. So, ito na nga yun. The founding of the movement against tyranny on purpose for September 21 protest, which is the 45th year of commemoration of martial law. Ang worst scenario po na sinasabi ko na maaaring lumika ng pangit na pangyayari sa araw na ito ay kung nahulog ang Pangulo sa mga patibong nila. Siguro inisip nila na ma-threaten ang Pangulo, mainis, magalit at mag ito na magigpit sa gagawin nilang mass demonstration. All these non-stop baseless allegations sa totoo lang ay nakakaaburido na. These are serious provocations sa isang Pangulo na napakasipag at lahat ginagawa, ma maiangat lang ang bayan. Nananadya na ang mga kalaban, pero di nagpadala ang Pangulo. Dahil pag nagkataong, they can utilize the situation for their evil agenda. The President knows exactly their game plan. At ito na nga ang mga maaaring mangyari the staging of violent rallies, inside job bombings that will really cause a stir and likely break into a civil war. And to the point na marami ang mamatay. At gagawin nilang lahat para ang Pangulo ang masisi. You know, this is a Kickstarter proven to overthrow a government. Dito magsisimula ang mas pa-iitingin pa nila ng ang kilos laban sa gobyerno. Okay, so anong ginawa ng Pangulo that aborted all this? Una, he's been out giving statements like, I'm not that clingy to this presidency. I can step down any time. Just prove to me that I am corrupt or even just a member of my family is indeed guilty of any corruption. <laughs> Ganun ba ang tyrant? Ang tyrant kasi, the tyrant will persecute imprison and even kill anyone who stands his way. You know, I'm tired. Why? Because he only cares about keeping his power at all costs. So, para kanino yung movement kung hindi naman tyrant at dictador ang presidente? They're against who? So, butata sila big time. Pangalawang ginawa ng Pangulo, he declared September 21 as the National Day of Protest. Boom! Checkmate na naman, di ba? So ano na, tyrant dictator? The person was even encouraging all the anti-administration to stage the rallies and offer the use of public places as long as di sila manggulo at manira. At itong matindi, sinabi niya he himself would do his own protest that day. <laughs> so, sunog na sunog. Ang mga kalaban, ang sabi, ang sabi nga doon sa isang panulat ni Jose Alejandrino, the only way to eliminate 
this threat is to preempt it. Eh, yun ang ginawa. Yun mismo ang ginawa ng Pangulo. Simpleng bara. Nakikita nyo yung immediate reaction ng kalaban para huwag silang mapahiyan turuyan. Pinago nila agad ang pangalan from move, movement against tyranny to the league Pilipinas. Oh, so this proves my point. Apektado sila. Tindig Pilipinas, you know. Okay na sana eh. From the sound of it, it somehow projects yung pagiging makabayan. It's a movement against yes. tyranny in a major rebellious on the thing. At kahiyahiya dahil wala namang diktador. Okay na sana, okay. Okay na sana itong tindig Pilipinas. Kaya lang may pumal, pumalpak na naman. Nung magpalit sila, ang kulay. Okay, I know that they're from different groups. But you know, mas maliwalag pa sa sikat ng araw na sila, they share a common denominator. And that is, they're all dila ones. Tunyari pa yung mga sector sectors. People are so sensitive with colors. We associate our perceptions, our personalities, our beliefs, and our advocacies with colors. But um, we can't just pick any color and use it to rep- represent us. Kung di naman bagay, di ba? Dapat may binibagayan. Sa tingin niyo ba, after all their tainted track records, of all colors, bagay ba sila sa puti? Hell no. Liba na lang kung pagsuko, ibig sabihin nun. <laughs> Mas okay yun. Sumuko na lang sila, di ba? Kaya nagiging katawatawan na naman sila as usual. Mukhang, mukhang hiyang yata. Hiyang sa kahihiyan. Okay, kaya salamat sa simpleng preemptive measures ng Pangulo at mapayapang magtatapos may dadaos, may raraos sa mga rallies sa araw. What can we do as a Filipino? Lalo-lalo na yung mga vloggers para po mas spread yung talagang totoong mga pangyayari sa issues ngayon sa ating bansa. Uh, maraming paraan po, lalo na global, ang mga supporters ng Paolo. Sa ating workplace, or sa ating mga foreign bosses, sa a lot of cases na nagtatanong ang mga amo nila about sa political issues sa Pilipinas. Laman kasi lagi ng international news ng presidente. Kaya we need to tell them kung ano talaga ang real score sa mga nagaganap sa Pilipinas, lalo na sa issue ng war on drugs at each case. Well, we must be a responsible DDS. Pag-aralan natin ang issue. Dapat alamin natin specifics. Hindi lang basta sasabihin natin, ay, di totoo yan. Tapos din natin ma-elaborate kung ano ang totoo. Kaya maging mapanuri po tayo. Ngayon naman sa mga Duterte vloggers, iwasan po natin na maging impulsive. We need to check facts first before running our mouths or before writing and sharing a post about something. Huwag po tayong padalos-dalos. We don't want to be tools of spreading lies and we don't want to be labeled fake news. We are in the age where the access to information is only a click away. We need to be very careful. Hindi tayo sigurado, huwag tayong paloko at huwag tayong paggamit. To be a Duterte blogger is not about padamihan ng likes sa post natin. Well, it's a good thing kung totoo at verified ang mga post natin. Pero kung hindi at share lang tayo ng share para maka-generate lang ng views at mag-trending, abay, di na yata tama yun. At wala na po tayo sa tamang pakikibaka. We are not only disseminating informations here, we're molding society. And we should be going against the culture of fake news. Kaya ang agalit ng presidente sa ilang mainstream media eh. We must never underestimate the power of our words. Minsan, nakakatulong pa ang pananahimik kaysa pagsasalita ng di muna pinag-aaralan at walang konkreto o maliwanag na pasihan. Sa totoo lang po tayo, at isa pa, we need to focus more on tangible, tangible facts. As much as we do defend the president sa mga attacks sa mga kalaban, we must also give time na share ang mga magagandang proyektong nagawa na ng administrasyong ito at maging ang mga magagandang plano at programa ng iba't ibang sangay sa kasalukuyang gobyerno. 
Ayun po. So, can you please tell us kung ano yung mga pagbabago or maybe a little changes po mula noon hanggang ngayon during Duterte's time? Okay, di, dito sa location ko, uh, the, uh, the CR President is a very smart and uh, a strong leader. Kahit yung boss ko before, sobrang hanga sa tapang ng presidente natin. Dahil alam niya ang malalang Because problema. It's too much drugs. Sa droga, it's too much corruption sa Pilipinas. Yeah. Alam niya ang kanyang mga sinasabi. Kasi nakapunta na siya many years ago like sa Pinas. Yeah. 100%. Till now, yung kakila, mga kilala kong locals dito, ganun pa din ang kanilang pananaw na magaling na presidente si Pangulong Duterte. At kitang kita nila din kasi sa mga supporters kung paano namin ipagtanggol ang Pangulo sa mga ilang foreigners na nagmamarunong at tumutulig sa sawar on drugs ng gobyerno. Kaya so far, so good. How would you encourage the Filipinos to be assertive of their rights? I had a really bad experience sa central branch ng NSO noon. I was standing from 9 a.m. to 8 p.m. <laughs> That's 12 long hours just to get my birth certificate. Tapos ang turn ko na, ang sabi ng personnel sa window, di, di daw doon at tinuro ako sa ibang window. Pila naman ako ng uh, buti, di naman ganun kahaba dahil gabi na. Pagdating ko doon, sa so, turn ko na naman, sabi sa akin, ay sir, wala dito. Wala pa dito. Di pa na forward. Bigla ako sumabog sa galit. So, ano itong notice ng office niyo na kuharin ko na sa araw na ito at hawak niyo na ang certificate ko? 12 hours ako naghintay sa sabihin niyo. Hindi pa na forward at hanapin at hanap niyo pa ulit. Ano to? Lukuhan? At paliwanag pa siya ng kesyo hanapin. Ayun nga. Lalo ko na, lalo ko na wala talaga. Hindi ako nakapagpigil. Gusto ko lang buksan yung office eh. Hawa ko na yung doorknob. Tapos babuksan ko na dapat. My voice was all over the place. Sabi ko, alam mo na gusto nyo. Pampadulas. Gusto nyo lang. Lang lagay. Kayo, mga ordinary mga gagawa at mga namumuha sa gobyerno ay hasang-hasa na kayo sa mga kasinungalingan ninyo. At kinain na kayo ng sistema ng korupsyon kaya ang bayan natin hindi makausad-usad dahil mga korap kayo. Ulit-ulit ko yung sinasabi sa nabi. At yung mga tao pa, ginatungan ako. <laughs> Pero magandang pagkatong yun dahil sabi, tama yan, tama yan. Kaya ginanahan ako ng ginanahan. Talagang gaita gait ako, nung talagang bubuksan ko na yung, uh, yung doorknob ng office. Dahil magkikipag-away na talaga ako doon sa kung sino yung officer na in charge doon. Dumating yung guard at pinakalma ako. Tapos, lumabas yung officer. Sabi niya, Sir, uh, wait lang kayo 30 minutes ha, at ako ang maghahanap. Yun, wala pang 30 minutes. Nakuha ko na yung dokumento na hinintay ko ng 12 hours. Grabe! Okay, sa sitwasyon natin ngayon, Marami na tayong magagawa para mabis to itong mga corrupt at incompetent workers. May cellphone tayo, may camera tayo. Taba na natin ang mga ganong uring kalakaran sa gobyerno, lalo na nagpapaalala ang Pangulo na huwag magsungit sa mga ordinaryong mamamayan at dapat nakasmile ang mga government employees at makakatikim nga sila pagka masungit. Galiin po natin maging patas at huwag magbigay ng lagay. Alalahanin natin lagi na nagtatrabaho sila sa atin. But in the same manner, huwag din po natin sila tarayan kung walang kadahilanan. I-report lang sa management with, with, our, with, with, with your video para mabigyan ng leksyon. So, how would you walk the talk? Parang Duterte nga, di ba po? There should be action, hindi lang puro salita. Uh, ganito lang po yan. Kung nasa ang estado man tayo ngayon, sa lipunan, gawin natin kung ano ang tama at makakapagbigay lugod at karangalan sa ating bayan. For me, as a musician and as a singer-songwriter, I walk the talk. 
about making music to inspire my fellow men to love our country, initiating and encouraging poetry and rhythm among Filipino musicians to music collaboration in support of the leader of the League for Green and World Children of our country. Kaya yun yun, mga eleksyon. At hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagawa namin. Music offers far more than just pure entertainment. It changes people and society. Kaya, kung ano man yun yung nasa kamay mo yun, it can be a tool to make a difference. We need to get involved. This is not the time for fear. Be a productive member in your community, or pasaway, be a responsible citizen, or even just as, as simple as this. Huwag magkalat ng basura. Huwag mang lamang na kapwa, sumunod sa batas. In this quest for real change, every Filipino who longs to see it realized must do his part. Stand up, be counted. There's no in-betweens Cause there's no silence when you're breaking chains Pag-ibig pang higit sa Pagkadali sa'yo Pagkadakila Kaya ng Pag-ibig